بسم الله الرحمن الرحيم in the name of allah the beneficent the merciful assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ganiyathirkuriya sahodara sahodarigale sila dinangalukku munbaga haridwarla oru maanadu nadanduchu hindutva amaippugaludaiya inda sangparivara kootathudaiya oru maanadu palveru vagayana hindutva sangparivara amaippugal அந்த மாநாட்டில் பங்கெடுத்து கொண்டு இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான வெறுப்புணர்வு பேச்சுக்களை கடுமையான அளவில் பேசியிருக்கிறார்கள் இஸ்லாமியர்களை எல்லாம் கொன்று குவிக்க வேண்டும் முஸ்லீம் பெண்களை எல்லாம் கற்பழிக்க வேண்டும் முஸ்லீம்களை எல்லாம் கொல்ல வேண்டும் இந்த இந்தியாவிலிருந்து இஸ்லாமியர்களை முற்றிலுமாக அழித்தொழிக்க வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்குள் அதை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் மிக கடுமையான முறையில் மத வெறுப்பை கலவரத்தை தூண்டக்கூடிய வகையில் ஒரு வெறுப்புணர்வு பேச்சை பேசி இருக்கிறாங்க அந்த வீடியோ கிளிப்பிங்கள் எல்லாம் சில நாட்களாக சமூக வலைதளங்கள்ல வைரலாக பரவி வருது There is growing outrage over a set of videos that have emerged of a gathering of so-called sadhus and priests in the holy town of Haridwar where speaker after speaker can be seen openly making horrifying speeches calling for Hindus to arm themselves and inflict genocidal violence against Muslims and minorities. Now this hate filled event has been condemned by former defense chiefs who said that such speeches disturb public harmony and affect national security and calling for action to be taken by the civil administration even former tennis star martina n weighed in on twitter expressing concern but as ndtv saurabh shukla has been reporting from haridwar it's been 4 days since this event has been underway and uh, the event in fact has concluded and the police is still to take any action when the police were asked direct questions by my colleague saurabh shukla they said that they are monitoring the event सर अभी 17 से 19 तक यहाँ हरिद्वार में धर्म संसद हुई तमाम लोग यहाँ पर आए और उन जो लोग साधु बन साधु थे वहाँ पर जयती सरस्वती प्रबुद्धानंद और कुछ लोगों ने बड़े भड़काऊ भाषण दिए यहाँ तक कि मुस्लिम कम्युनिटी को बोला मारना है इनको एथनिक क्लिनजिंग करनी है सबको हथियार उठाना चाहिए आप लोग इस विषय में क्या कर रहे हैं देखिए पुलिस इस पर नज़र बनाए हुए हैं और इस पर लगातार हम लोग इनके बहुत ही ढंग से इस पर नज़र बनाए हुए हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करेंगे सर ये इंटरनेट वायरल है कोई अभी तक आप लोगों को कंप्लेन मिली इसको लेकर के अभी आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन कोई सुबह मोटो देखिए अभी तक हमें कोई वो इस तरह की कोई आई नहीं है लेकिन पुलिस इस पर पूरी नज़र बनाए हुए और जो भी आवश्यक होगा उसको करेंगे हम लोग And while far from being repentant the hate mongers are still at large many of them flaunting their connections with the BJP Uttarakhand's ruling party openly on social media this is the image that you can see on your screens right now the chief minister of Uttarakhand Mr Dhami he is being seen taking the blessings of one of the hate spewing sadhus who helped organize this event and this is what the swami said at the event but before we play out that sound bite we just like to warn our viewers that the following clip includes hate speech and divisive language ab ye baat itne antar hai ya to khud marne ko taiyar raho ya marne ko taiyar raho dusra koi vikalp nahi hai ye bilkul vikalp nahi hai isliye aapko maya mar ki tarah यहाँ की पुलिस को यहाँ के नेताओं को यहाँ की फौज को यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है इपड़ी वेपड़ वनम कच कहिंग और मनाटी हिंदु अम्पांगे இது குறித்து மீடியாக்களில் கூட பெருமளவு பேசப்படவே இல்லை தமிழக ஊடகங்கள்ல இது ஒரு துணுக்கு செய்தியா கூட யாரும் பேசல அப்ப ஒரு சில சமூக ஆர்வலர்கள் பியூஷ் மனுஷ் போன்ற ஒரு சிலர் தான் இதை பத்தி பேசியிருக்கிறாங்க ஹரித்வார்ல ஒரு மீட்டிங் ஹரித்வார்ல யூபில ஒரு மீட்டிங் நடக்குது எத்தி நரசிங்கானந்து நிறைய இந்த சாமியார்கள் இந்து சாமியார்கள் வந்து கூட்டம் சேர்ந்திருக்காங்க ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் ஒரு ஹாலில் முஸ்லீம்ஸை வெட்டுவோம் நிறைய ஆயுதங்கள் வச்சுக்குவோம் கத்தியெல்லாம் பத்தாது இன்னும் நிறைய ஆயுதங்கள் வேணும் 
கொலை பண்ணும் கச்சா முச்சான்ட்டு பேசுறாங்க எந்த ஆக்ஷனும் இல்லை ஒரு எஃப்ஐஆர் கூட போடப்படல மூணு நாள் பேசியிருக்காங்க இந்த தீவிரவாதிகள்லாம் சேர்ந்து இந்த ஹிந்து தீவிரவாதிகள் மூணு நாள் கண்டினியூஸாக இதே வளர்த்திட்டு இருக்காங்க ஒருத்தருக்கு மேலே ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு மேலே ஒருத்தர் பிஜேபி என்னன்னா எங்கே எந்த மாதிரி மக்கள் இருக்காங்க அந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிடணும் வாரணாசியில் மோடி சொல்கிறாரு கோ மாத்தா கோதா நம்ம மாத்தாங்கிறாரு கேரளாவில் பிஜேபி கேண்டிடேட் வந்து நான் பீஃப் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறேங்கிறாரு கம்மியான விலைக்கு கோவாவில் பீஃப் கம்மியாகாது கண்டிப்பாக கிடைக்குங்கிறாங்க பிஜேபி கேண்டிடேட் மேகாலயாவில் அதே சொல்கிறாங்க அவங்க தகுந்த மாதிரி எப்படி வேணா பேசிக்கிறாங்க எப்படி வேணா இல்லை இப்படி அப்படி இங்கே தமிழ்நாட்டில் அண்ணாமலை அன்னைக்கு நம்ம சேட்டுக்குட்டி அண்ணாமலை வந்து ப்ரெஸ் மீட்டில் சொல்கிறாரு இல்லை ஆன்மீகத்தை புரிஞ்சவங்க முஸ்லீம்ஸ் உள்ளே வராமல் தடுக்க மாட்டாங்க ஜாக்கிர் அந்த ஹுசேனோட பிரச்சனை ஆச்சுல்ல அவர் ரங்கராஜ் வந்து அந்த கோயில் விட்டு துரத்தி விட்டார் அவர் ஒரு ரங் ரங்கநாதனோட டிவோட்டி அவர் சுவாமி ரங்கநாதனோட டிவோட்டி அவரை வெளியே அமுச்சுடுறாங்க கோயிலிருந்து அதுக்கு அண்ணாமலை சொல்கிறாரு அப்படிலாம் முடியாது அது இப்படி ஆன்மீகத்துக்கு அது மாறான விஷயம் யார் வந்தாலும் வெல்கம் பண்ணோங்கிறாரு அங்கே மதுராவில் மசூதியை உடைப்போங்கிறான் இப்போ புதுசாக டே இந்த இது புரிஞ்சுக்கிறீங்களாடா நீங்களாம் இங்கே ஹிந்து விரோதி ஹிந்து விரோதின்ட்டு ராஜா கூறான் இங்கே மேடையை போட்டு சென்னையில் என்ன ரிலிஜன் பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்க முடியுமா மதத்தை பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்பீங்களா இந்த நாட்டில் பிரச்சனை இல்லையா வேற அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு இஷ்யூவாக தெரில இங்கே பொல்யூஷனால் சீரடிஞ்சிட்டு இருக்கு நாடே குப்பமேடு ஆகிட்டு இருக்கு அது கண்ணுக்கு தெரில எவ்வளோ எவ்வளோ மோசமாக நாட்டோட நிலம் போயிட்டு இருக்கு நிலம போயிட்டு இருக்கு இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச்னால பயங்கரமாக மாறிட்டு இருக்க அனைத்தும் இவங்களுக்கு மதுரா கோயில் மதுரா மஸ்ஜிது மசூதி முஸ்லீம்ஸ சாவடி கொலை பண்ணு இது ஹிந்து ராஷ்டிரம் ஆப்போம் என்னடா ஹிந்து ராஷ்டிரம் எப்படி ஆப்பீங்க என்னடா இது கேவலமாக இருக்கு பேசுறதுக்கே இல்லை ஹிந்து ராஷ்டிரம்னா என்ன அ கால் டு லிஞ்ச் முஸ்லீம்ஸ் இஸ் கோயிங் அன்நோட்டிஸ்ட் இன் திஸ் கண்ட்ரி நாங்கள் முஸ்லீம்ஸ கொலை பண்ணுவோம் சொல்கிறோம் கூட்டம் போடுறாங்க காமெடியன் வந்து ஜோக் சொல்லக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடி அரெஸ்ட் ஆகிடுறாங்க ஆனால் கூட்டமாக ஹிந்து டெரரிஸ்டெல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் கொலை பண்ணுவோம் சொல்கிறோம் கொலகார பசங்களா அண்ட் போலீஸ் சப்பிட்டு இருக்குங்க டெல்லி போலீஸ் யூபி போலீஸ் எல்லாம் என்னத்துக்கு இது கேவலமா இருக்கு கேவலமா இருக்கு இந்த நாளே வந்து எப்படி போயிட்டு இருக்கு தெரியல ஏன்னா சிவில் வார்ல இறங்கலாமா ஹிந்து முஸ்லீம் கலவரம் நடக்கட்டுமா நாடு முழுக்க நாரி போயிடாது கடந்த நவம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தொடங்கின நாடாளுமன்றத்தோட குளிர்கால கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரை நடந்துச்சு இந்த கூட்டத்தில் தான் மூன்று விவசாய சட்டங்கள் திரும்ப பெறப்பட்டுச்சு எதிர்கட்சிகளின் கடும் அமலுக்கு மத்தியிலும் தேர்தல் சீர்திருத்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டுச்சு இந்த நாடாளுமன்ற கூட்டம் நடைபெற்ற இதே சமயம் இந்தியாவில் இன்னொரு கூட்டமும் நடந்தது அந்த கூட்டம் எங்கே நடந்தது அதில் என்னென்ன விவாதிக்கப்பட்டதுன்னு பார்ப்போம் உத்தராகண்ட் மாநிலம் ஹரித்வார் மாவட்டத்தில் டிசம்பர் பதினேழு தொடங்கி டிசம்பர் பத்தொன்பது வரை தர்ம சன்சாத் என்கிற மத நாடாளுமன்றம் கூடுனது இந்த கூட்டத்தில் ஹிந்து ரக்ஷா சேனா அமைப்பின் தலைவர் சுவாமி பிரபோதானந்த் கிரி இந்து மகாசபையின் பொதுச் செயலாளர் பூஜா சகுன் பாண்டே சுவாமி ஆனந்த் ஸ்வரூப் பாஜக தலைவர் அஸ்வினி உபாத்யாய் பாஜகவின் மகிழா மோட்சா தலைவர் உதிதா தியாகி போன்ற தீவிர வலதுசாரி ஆதரவாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டம் முழுவதும் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான வெறுப்பு பிரச்சாரம் முன்வைக்கப்பட்டதோட இஸ்லாமியர்களை இனப்படுகொலை செய்வதற்கான அழைப்பும் எடுக்கப்பட்டிருக்கு உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளிட்ட பாஜகவின் பல முக்கிய பிரமுகர்களுடன் நெருக்கமானவராக இருக்கும் பிரபோதானந்த் கிரி இந்த கூட்டத்தில் பேசும்போது மியான்மரில் இருக்க இந்துக்கள் விரட்டடிக்கப்படுறாங்க அங்க இருக்க அரசியல்வாதிகளும் அரசாங்கமும் காவல்துறையும் கையை கட்டி வேடிக்கை பார்க்குது இதுதான் நம்முடைய நிலைமை நீங்க டெல்லி எல்லையில பாத்திருப்பீங்க இந்துக்கள் கொலை செய்யப்பட்டு தூக்கிலிடப்பட்டாங்க இனி பொறுமையா இருப்பதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல கொல்லப்படுவதற்கு தயாராகுங்க இல்லனா கொலை செய்ய தயாராகுங்க வேறு வழியே கிடையாது எனவே மியான்மரை போல காவல்துறை அதிகாரிகளும் அரசியல்வாதிகளும் இராணுவ வீரர்களும் 
ஒவ்வொரு இந்துக்களும் ஆயுதங்களை எடுத்து நாட்டை சுத்தப்படுத்த தொடங்க வேண்டும் இதற்கு வேறு தீர்வே கிடையாதுன்னு வெறுப்ப கக்கிற மாதிரி பேசியிருக்காரு பிரபோதானந்திரியோட இஸ்லாமிய விரோத பேச்சுக்கள் இது முதன்முறை கிடையாது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுல இருந்தே பல இடங்களில் இந்த மாதிரி அபாயகரமான கருத்துக்களை அவர் சொல்லிட்டு தான் வராரு சமீபத்துல டெல்லியில் நடந்த கூட்டத்துல இஸ்லாமியர்களை சமூக ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் புறக்கணிப்பு செய்யணும்னு சொன்ன ஆனந்த் ஸ்வரூப் இந்த கூட்டத்துல கலந்துகிட்டாரு அவர் பேசும்போது தர்ம சன்சாத் கூட்டத்தினுடைய முடிவு கடவுளின் முடிவு இதற்கு அரசாங்கம் செவி சாய்க்க வேண்டும் அப்படி அரசாங்கம் செவி சாய்க்கலனா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடந்த சண்டைகளை விட மூர்க்கமான சண்டைகள் நடக்கும்னு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காரு மேலும் இஸ்லாமியர்களை எப்படி நடத்தணும்னு அவர்களை பொருளாதார ரீதியா புறக்கணிக்கணும்னு சொல்லாம சொல்லியிருக்காரு அடுத்து பேசின இந்து மகா சபையின் பொதுச் செயலாளர் பூதா சகுன் பாண்டே நேரடியா இஸ்லாமிய இனப்படுகொலைக்கான அழைப்பை விடுத்திருக்காங்க அந்த நிகழ்ச்சியில் அவங்க பேசுறப்போ ஆயுதங்கள் இல்லாமல் எதுவும் சாத்தியம் இல்லை இஸ்லாமியர்களுடைய எண்ணிக்கையை குறைக்கணும்னா அவங்கள படுகொலை பண்ணுங்க கொலை செஞ்சு சிறைக்கு போக தயாரா இருங்க இஸ்லாமியர்கள் இருபது லட்சம் பேரை கொலை செய்ய இந்துக்கள் நூறு பேர் தயாராக இருந்தால் கூட போதும் நாம வெற்றி பெறலாம் நாத்துராம் கோச்சை போல எனக்கு கெட்ட பெயர் வந்தால் கூட பரவாயில்ல இந்துத்துவத்தை பாதுகாக்க ஆயுதத்தை எடுக்கவும் தயங்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சியில பேசின இன்னொரு இந்துத்துவ தலைவரான நரசிங்கானந்த் கிரி இந்து இளைஞர்கள் பிரபாகரனாக மாற தயாராக இருந்தால் நான் அவருக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் தருகிறேன் இந்துக்களின் பிரபாகரனாக இருக்கும் பொறுப்பை யாரேனும் எடுத்துக்கொண்டு அதை ஓராண்டுக்கு தொடர்ந்தால் நான் நூறு கோடி வசூலித்து தருகிறேன்னு கூறியிருக்காரு இவங்க இப்படி பேசுறது இது முதல் முறை கிடையாது இப்ப குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளாகி இருக்கும் நபர்கள் ஏறக்குறைய ஆறு ஏழு வருஷமா மாற்று மதத்தினர் மீது வெறுப்பை பரப்பின குற்றச்சாட்டுல வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டவங்க தான் இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு என்னால சொல்ல முடியும் நூறு இந்துக்கள் போதும் இருபது லட்சம் இஸ்லாமியரை கொலை செய்ய சொன்ன இந்து மகா சபையின் பொதுச் செயலாளர் பூஜா சகுன் பாண்டே அந்த கருத்துல தான் உறுதியா இருப்பதாக இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட டைம்ஸ் விவாதத்துல கலந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க உத்தரகாண்ட் மாநிலத்துல ஏதோ ஒரு மூலையில தானே பேசிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கணுமான நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா ஹரித்வார நடந்த கூட்டம் மாதிரியே நம்ம நாட்டின் தலைநகர் டெல்லியிலையும் ஒரு கூட்டம் நடந்திருக்கு இந்து யுவாக நீ நடத்தின இந்த கூட்டத்துல இந்த நாட்டை இந்து தேசமாக மாற்றி இந்து நாடாக தக்க வைத்துக் கொள்ள நாங்கள் சண்டையிடவும் கொலை செய்யவும் உயிரை விடவும் தயாராக இருக்கிறோம் எந்த தியாகமும் விலையும் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறோம் நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம்னு அந்த கூட்டத்துல உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டிருக்கு இந்த உறுதிமொழிய சுதர்ஷன் நியூஸ் டிவியினுடைய ஆசிரியர் சுரேஷ் சாவன் கேங்கிற நபர் தான் சொல்றாரு அந்த நிகழ்ச்சியில் நடந்த விஷயங்களை சுரேஷ் சாவன் கே தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்தில் போடுறாரு அவருடைய அக்கௌண்ட்டை ஏறக்குறைய ஐந்து லட்சம் பேர் ஃபாலோ பண்றாங்க ஒரு கனவு இந்து தேசியம் அப்படிங்கிற ஹேஷ்டேக்ல அந்த நிகழ்ச்சியில் நடந்த விஷயத்த எல்லாம் பதிவிட்டு இருக்காரு இந்த பதிவை மென்ஷன் பண்ணி முன்னாள் டென்னிஸ் வீராங்கனை மார்டினா நவரத்லோவா உட்பட பல சர்வதேச பிரபலங்கள் இந்தியாவில் என்ன நடக்குதுன்னு கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க இதுல இன்னொரு விஷயத்தையும் நினைவுபடுத்த விரும்புறேன் தர்ம சன்சாத் கூட்டம் நடந்த இடத்துல விஷால் வியூஸ் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல் இந்து மகா சபையுடைய பொதுச் செயலாளர் பூஜா சகுன் பாண்டே கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கிறாங்க அதுல நாத்துராம் கோட்சேக்கு ஆதரவா பேசின பிரக்யா சிங் தாக்கூரை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கண்டிச்சது தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு பதில் அளித்த பாண்டே நம்முடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் மதச்சார்பின்மையை வலியுறுத்துது அதனால பிரதமரால் அப்படிதான் பேச முடியும்னு குறிப்பிட்டு இதை வேற மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் மதச்சார்பின்மைக்கு எதிராக அரசாங்க பொறுப்புகளில் இருக்கும் நபர்களை பேச விடாம தடுக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நீர்த்து போக வைப்பது அல்லது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மாற்றுவது பாஜகவின் லட்சியம்னு சில தீவிர வலதுசாரிகள் சொல்லிட்டு வர தான் நமக்கு நினைவுக்கு வருது அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் மதச்சார்பின்மைக்கு எதிராக அரசாங்க பொறுப்புகளில் இருக்கும் நபர்களை பேச விடாம தடுக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நீர்த்து போக வைப்பது அல்லது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மாற்றுவது பாஜகவின் லட்சியம்னு சில தீவிர வலதுசாரிகள் சொல்லிட்டு வர தான் நம்ம நினைவுக்கு வருது டெல்லியில கூடின நாடாளுமன்றத்தையும் அதுல விவாதிக்கப்பட்ட விஷயங்களையும் ஹரித்வாரில் கூடின கூட்டத்தையும் அதுல விவாதிக்கப்பட்ட விஷயங்களையும் ஒப்பிடும் போது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில ஒரு தரப்பினருக்கு தடையா இருக்கிறதையும் அதை மாற்றுவதற்கு அவங்க எவ்வளவு முனைப்பா இருக்காங்கன்றதையும் புரிஞ்சுக்க முடியுது இவ்வளவு மோசமான நிலையில நம்முடைய நாடு மதச்சார்பற்ற நாடு செக்குலர் ஸ்டேட் இந்த நாட்டில் அனைத்து மதத்தவர்களும் சுதந்திரமாக இருக்கலாம் என்றெல்லாம் மத சார்பற்ற ஒரு ஜனநாயக நாடு குடியரசு நாடு என்று இந்தியாவினுடைய பெருமை மிக்க அடையாளத்தையே அழித்தொழிக்கிற வ
இது குறித்து ஒரு அரசாங்கம் ஒரு ஒன்றிய அரசு பொறுப்புணர்வு உள்ள ஒரு பிரதமர் இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கணுமா இல்லையா அப்ப இது ஒரு மதச்சார்பற்ற நாடுங்கிறதுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த நாட்டில் அனைத்து மக்களும் சுதந்திரமாக தங்கள் விரும்பிய மதத்தை தாங்கள் சார்ந்திருக்கிற கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்ட கொள்கை கோட்பாடுகளை எல்லாவற்றையும் சுதந்திரமாக கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு சுதந்திர நாடு இங்கே பல கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டவன் இருப்பான் ஒரே ஒரு கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டவன் இருப்பான் மூன்று கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டவன் இருப்பான் கடவுளே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியவனும் இருப்பான் எல்லோரும் இந்த நாட்டில் சுதந்திரமாக வாழ முடியும் இவர்களை அழிக்கணும் அவர்களை கொல்லணும் இவர்களை கருவறுக்கணும் என்று இவ்வளவு பகிரங்கமாக ஒரு கூட்டம் பேசுகிறது அதை கண்டித்து ஒரு அரசு நடவடிக்கை எது ஒன்றும் கிடையாது இன்னைக்கு இந்த விஷயமெல்லாம் இன்னைக்கு சர்வதேச அளவுல இந்தியாவுக்கு பெரிய ஒரு கேவலத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு டென்னிஸ் வீராங்கனை அவங்க வந்து இது குறித்து ட்விட்டர்ல பதிவு போடுறாங்க இன்டர்நேஷனல் டென்னிஸ் ஸ்டார் Martina Navratilova has reacted to a video where Hindutva group members were seen taking an oath to fight and turn India into a Hindu nation. In one of the videos, uh, Suresh Vanke, the editor-in-chief of Sudarshan News, can be seen administering oath to a group of people to die for and kill in order to make India a Hindu rush or a Hindu nation. He said in a quote, we take an oath and make a resolution that till our last breath we shall fight, die, for and if need be killed to make this country a Hindu rush. Those present around him repeated his statements. Take a look at this video. <laughs> about this my colleague Jessica is now joining us on the broadcast here yeah, Jessica it's not the first time that this man the editor-in-chief of Sudarshan News Suresh Shavanke would have indulged in such an act he's been doing it for so long but the fact that the police doesn't take any action against him is quite shocking and this time around also in this video that we can see this is an open call for violence. He is actually saying that uh, uh, we have to convert into a Hindu rush and if there is a need be, we can die for and kill to make this country a Hindu nation. The police definitely needs to act on this and not sit quiet. And we do understand condemnations have also been pouring in from the international community. Right, and uh, the tennis stars, uh, as we were talking about earlier as well, Martina Navrati Lova, a celebrated, decorated international tennis star with 69 grand slams. Do you imagine the kind of respect she commands in the international community? And, uh, you know, it seems like uh, the Indian uh, politics, the issues around uh, India have uh, been on her radar for quite a while. Now, to this video, she's also tweeted out and said, uh, that uh, is, is, this, is this what's happening in the country right now? Now remember earlier as well, this is not the first time she's commented on uh, uh, an, a particular issue. She had earlier talked also about uh, sedition cases that have been filed against uh, JNU students. Uh, she also took a dig at the Prime Minister earlier wherein uh, 
There was a small report quoting Amit Shah uh, uh, saying that uh, Modi is not a dictator. For, for uh, even in in that uh, sort of context, she had said that uh, this feels sound, uh, this sounds like a joke to me. Uh, you know, it's important to understand, Kitty, that uh, Margie Navratilova is a staunch critic apart from being a very decorated tennis player as well. She's had Absolutely. a lot of criticism on social media, hmm. uh, but this time again, she doesn't uh, want to, uh, you know, stay quiet and speak up whenever she can. She talks about other human rights issues as well, but seems like uh, Indian politics uh, is uh, sort of uh, gaining her interest by the minute. All right. Well, definitely. Thanks so, so much, uh, Jessica, for bringing us those details. Well, uh, right now, it definitely is about this man, actually. Uh, the man in this very video who's giving, who's inciting people, who's giving a call for violence. However, condemnation seems to be coming in from the international stars. Also, Martina Navratilova has reacted on this, but this man has been doing it for so long and uh, giving an open call for violence saying that if need be we'll have to kill to make this country a hindu rashtra this is the, the the kind of statements the kind of comments that have been made by this man and the clarion call that he is giving is uh, not being supported uh, uh, by various sections of the society but yes uh, uh, the people who are present inside this auditorium, they seem to have been influenced by this man. And they are also, again, chanting the same. In the American tennis virangane, Martina Navratilova on the or Twitter la tweet to put it, Ipudi or Mada Verupu Pechi, and Adurchu Raviki, Ipudia India on the Volu Mosama Pudichan Suli, or America or tennis virangane in the Padiwe Port of Rana, Sarva de Salaula, the Kamana Tepurde. Adan Burati, formality Kaha, Worthana Kaidu Puniganga, the Kaidu Punta Worthana, the Rima, Volo Pesanadi, Palasangbari or Ame Pitcher, the Bayangara Vadigal, Kavi Tibura Vadigal, Yvergal Yamane make Kaidu Sailor, Pesan Yamane Kaidu Sailor, Upuki Chapan to Suli, Ipasila Tenangal Kumari Utra Parisa today, Sia Purivi, and the Haji Ara in the town Haji and Darle, our on the Vasimun Suli Worthy, our Pasami Batrana, Indu Matta Yatu Konda. Isra tahu tu pergi, Hindu mana tahu tu kereta Jitender, Nara in Tiahi, Abdin itu mana perih mati kundi, Hindu mana tahu bersih anda. Awal apa urcup ulah bodri kaki, Hindu ini walak ke pada ini, perih ini baru satu war tu gula dapat ti perasan. Hindu satu payanda ngoli, anda kahwi kalau ke payanda, Isra tahu tu Hindu apa madam mari pona, satu manang gatte peravi, ini manang gatte peravi, ini satu walak ke poti itu balik kerana kaki. In the Verpuner with Pachikale Pesia, Kavi Tiver of Adihale, Kandu Hulave, Ilay, Ipuri Uri Kerikatan and Lail, Namude Naturde Nilame, Arivar, the Makal, Andorval, Sandorval, the Sindhu Parga. Haridwaril, Nadan the Nangunal, Indu Mada Manatal, Muslim Gale Kola Vindum, Yendra Pesia, Sarchi, Torabaha, Vurver, me the police are Varakupadi Vasaidulaner, Moki a Pachalar Halmi, the Varakupodamal, Sami Batil, Muslim Maha Yirunda, Indu Mada Turkamari ever me the police are Varakupadi Vasaidurpada, Sarchi Eklapi Ulada, Wotrakan Manilam, Haridwaril, December Padaneram Tedimudal, Yurubadam Tedivari, Daram Sansa Tendra Mana to Nadi Petra. Yerala mana Hindu turu bikal yidul kalandu kundanar. Muka emaha Hindu tuwa talaybar yadi narasinganat kalandu kunda. Adil pesiya narasinganat buli ta pechalar khal Muslim galu ku yedra aha yena aripil Hindu kal yid pada bendu mientru arip berita dal perum parabar payir patad. Yadi narasinganat pesukhil wawur Hindu vum prabagharan aha bindran walai waha mara bendu. Nama ku katti poda adu adai vede navina mana ayudanggal bendu mientru pesi yirunda. Indu Raksha Seva Amai Pechi Arunda Prabodha Ananda Giri Pesi Gayil Myanmaril Nadanda Dai Poonra Yena Adipil Nama Yedu Pada Vendum Polis Arasiyal Vadihal Ranuvam Indu Kal Kayil Ayudangal Yedutthu Kondu Yena Adipil Yedu Pada Vendum Itai Thavira Nama Kwa Veru Vali Yillai Yendru Pesi Yadal Perum Sarchai Veditadu Inno Ru Video Vil Pooja Shagun Pandai Yena Padum Saathvi Anna Poorna Pesi Gayil Muslim Galai Vodika Vendum Yendru Al Avar Halai Kolla Vendum Nur viral hal kereta al podium, iru bandar lecchen perai kontr kovi kalam yentr, awar awe samak pesi irundar. Ini wum sarce ekalap yad. Ini kuritu anna pur na kur khayil, India arasil satam tabarah hiri kerde, India arhal naduram kocha vedan wananga vendo. Polis nada wadi ke kuritu, yenak kawala yella yentra. In the video kalanai tum samuha wadi talanggalil viral ah parawat rodengi yad. Ini kuk palvir tarapilur num kantan anggal beritna. Beli nadi halilum kuda, ini perum sarce yer perdi yad. 
முன்னாள் டென்னிஸ் வீராங்கனை மார்டினா நவரத்திலோவாவும் இந்த வீடியோ குறித்து அதிர்ச்சி வெளியிட்டிருந்தார் சர்வதேச அளவில் இந்த சர்ச்சை மாறியதை தொடர்ந்து தற்போது உத்தரகாண்ட் போலீசார் இந்த விவகாரத்தில் நடவடிக்கையில் இறங்கி உள்ளனர் மாநாடு முடிந்து நான்கு நாட்களான நிலையில் தற்போது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது ஒரே ஒருவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் அவரது பெயர் வசீம் ருஸ்வி எனப்படும் ஜிதேந்தர் நாராயண் இவர் உத்தரப்பிரதேச ஷியா வக்பு வாரிய தலைவராக இருந்தவர் சமீபத்தில் தான் இவர் இந்து மதத்திற்கு மாறினார் இது குறித்து ஹரித்வார் போலீஸ் எஸ் பி ஸ்வதந்திரகுமார் சிங் கூறுகையில் நிலைமையை நாங்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறோம் என்று கூறியுள்ளார் இதே நேரத்தில் இது இந்தியா மதச்சார்பற்ற நாடு இந்த நாட்டில் இப்படி மத வெறுப்பு பேசக்கூடியவன் எல்லாம் சுதந்திரமா நடமாடிக்கிட்டு இருக்கான் ஆனா பாகிஸ்தான் நாடு எப்படி இருக்குது பாகிஸ்தானுக்கு பேரு அது மத வெறி பிடிச்ச நாடு இஸ்லாமிய நாடு பயங்கரவாத நாடு இப்படி சொல்லக்கூடிய பாகிஸ்தானில் இப்படி இதே மாதிரியான சில செயல்கள் ஒரு மதத்தை இழிவுபடுத்தக்கூடிய வகையில் பஷீர்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து இப்படி ஒரு வேறு ஒரு மதத்தை இந்து மதத்தை இஸ்லாம் அல்லாத பிற மதத்தை இழிவுபடுத்தக்கூடிய வகையில் ஒரு பேச்சை பேசி ஒரு வீடியோ வெளியிட்டார் உடனடியாக அந்த பாகிஸ்தான் அரசு அவரை கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்குது அவருக்கு மரண தண்டனை கொடுக்குது அவர் பேசிய பேச்சு தவறு என்பது அந்த பேசின குற்றத்துக்காக நீ செய்தித்தாளில் வெளிவந்த செய்தி பாகிஸ்தானில் மத அவமதிப்பு வழக்கில் ஒரு வீடியோவை போட்டிருக்கிறார் ஒரு முஸ்லீம் அவருடைய பெயர் பசீர் மஸ்தான் அந்த பசீர் மஸ்தான்ங்கிற ஒரு இஸ்லாமியர் ஒரு வேறு ஒரு மதத்தை இந்து மதத்தை இழிவாக பேசி ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார் அதன் காரணமாக அவருக்கு மரண தண்டனை கொடுக்குது பாகிஸ்தான் என்கிற ஒரு நாடு பாகிஸ்தான் ஒரு மத சார்புள்ள நாடு இஸ்லாமிய நாடு அந்த நாடு பிற மதத்தவருடைய மத உணர்வுகளை மதிக்கிறது வேறு ஒரு மதத்தை ஒரு முஸ்லீம் தப்பா பேசிட்டான்னா இப்படி ஒரு வீடியோ போட்டதுக்காக அவனுக்கு மரண தண்டனை கூடுதலாக ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் அப்படி விதித்து தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறாங்க இது பாகிஸ்தான்ல மத சார்புள்ள நாட்டில் இப்படி நடக்குது ஆனா மத சார்பற்ற இந்திய நாட்டில் இன்னொரு மதத்தை ஒரு சிறுபான்மை மதத்தை இஸ்லாமியர்களை பகிரங்கமாக வெட்டணும் குத்தணும் கொல்லணும் கருவறுக்கணும் என்றெல்லாம் பேசினாலும் ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொன்னா இந்த நாட்டினுடைய தற்போதைய நிலைமை இந்த போக்கு எப்பேற்பட்ட ஆபத்தான இடத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நாடு எந்த மாதிரியான நிலைமையை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது என்று அறிவார்ந்த மக்கள் சிந்தித்து பாருங்க இந்தியாவை நேசிக்கக்கூடிய இந்த நாட்டை கட்டமைத்த மதச்சார்பின்மையை ஏற்றி இங்கு வாழக்கூடிய அனைத்து இந்தியர்களும் ஒன்றுபட்டு ஜனநாயக சக்திகள் முற்போக்கு இயக்கங்கள் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து இது போன்ற மதவெறி பேச்சுக்களை வெறுப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்பவர்களுக்கு எதிராக வன்மையான கண்டனங்களையும் போராட்டங்களையும் முன்னெடுக்க வேண்டும் இது போன்ற இந்த வெறுப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய சங்பரிவார கூட்டங்கள் உடனடியாக நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் கைது செய்து இவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட வேண்டும் இது குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்பதை சொல்லிக் கொண்டு எங்களுடைய இந்த பதிவை நாங்கள் நிறைவு செய்து கொள்கிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி பரகாத்து மேலும் பிரகடனம் செய்வீராக சத்தியம் வந்துவிட்டது அசத்தியம் அழிந்து விட்டது சின்னமாக அசத்தியம் அழியக்கூடியதே